这样的事情是不是在你身上也发生过？我想找到一种让大脑在早上充满能量和活力的食物。当然，一种简单的方法就是喝一杯富含咖啡因的咖啡。但是我发现了一个更好的东西。不过，首先要了解一下我们摄取的营养是如何影响大脑的。我查了一些资料，根据一些研究，定期给大脑提供适当的营养，可以让你的聪明度提高 12%。他们不仅可以让你记住钥匙放在哪里，还可以让你头脑清醒，轻松处理日常事务。今天这几个食谱都含有 omega 3鼻子维生素和胆碱等营养成分，所以这些对于维护长期健康的大脑功能都是必不可少的。让我们先来做一个三文鱼藜麦饼。首先，我们要把藜麦煮熟，用细筛子冲洗大约二分之一杯藜麦，冲洗大约两到三遍，直到水开始变清，然后放入小锅里，加入三分之二杯的清水，一起煮沸。这只是一般指南，最好看一下你买的藜麦包装袋上的用水量。等沸腾以后，转小火再煮十五分钟，全程都是盖着锅盖的。藜麦富含胆碱，有助于调节记忆力和情绪。十五分钟到了，把火关掉，让它盖着盖子再焖五分钟。下面来处理三文鱼。首先把鱼皮去掉，把鱼带皮的一面朝下，然后在非常靠近鱼尾的地方轻轻切一刀，不要把鱼皮切断。刀刃向着鱼头方向转，一只手抓住鱼尾的鱼皮，刀紧贴着鱼皮，把上面的鱼肉剃下来。最好是用家里最锋利的刀。如果这里没有把鱼肉剃得很完整也没有关系，我们一会儿要把鱼肉剁碎。三文鱼和其他富含脂肪的鱼类，比如鲱鱼、鳟鱼和金枪鱼，都富含大量的 omega 3不饱和脂肪酸，这些对于大脑健康和发育都很重要。剥掉鱼皮后，把鱼肉剁碎，或者用食品料理机也可以。有些人不喜欢鱼皮，但是如果你不想浪费它，把它正反面抹上盐和胡椒，小火用橄榄油煎到酥脆，也是一个非常好吃的有营养的零食。现在把煮好的藜麦和切碎的三文鱼放到大碗里，接下来是羽衣甘蓝。羽衣甘蓝冲洗干净后，摘下它的叶子部分，把它切碎，再加入大碗里。鱼甘蓝和大多数绿色蔬菜一样，富含维生素 B， 它可以帮助脂肪和蛋白质转化成能量，给身体提供一些能量的提升。它还有助于神经递质的产生，这是大脑内部和大脑和身体进行交流的方式。接下来是胡萝卜，最简单的方法是用鲍丝机，一杯胡萝卜丝也放到搅拌碗里，再加一个鸡蛋。还有一些盐和胡椒粉调味，鸡蛋可以起到一些粘合的作用。最后放入碗中的是柠檬汁，可以用榨汁机或者用勺子直接挤到碗里。现在在我用手混合之前。先把面包屑准备好，在另一个盘子里准备一些日式面包屑，用手把碗里的所有材料捏一下，混合均匀，朝一个方向搅拌一会儿。这有助于鱼的蛋白质纤维伸长，让它更有粘合力。看看混合物是不是可以捏在一起了，这样就可以了。让我们准备平底锅，在不粘锅里加入少许橄榄油。从中火开始，先把锅烧热，然后再转成小火，捏成这样比较厚的饼，它们能比较好的保持形状。两面都裹上日式面包屑，留出边缘，这样你就可以在烹饪过程中观察侧面的鱼肉颜色变化，判断它是否熟了。现在锅热了，就把火调到最小。用小火煎，煎的过程中不要去碰它们，直到底部边缘看起来有一点棕色，就可以翻面了。每面用小火煎大约十分钟。这个三文鱼藜麦饼与酸奶和酸奶油蘸酱非常搭配，做起来也很简单。
，在一个小的搅拌碗里加入三分之一杯酸奶油、三分之一杯希腊酸奶和少许柠檬汁，大约四分之一的柠檬就可以了。然后是一些切碎的石螺，石螺和鱼的味道非常搭配，尤其是三文鱼。石螺的特殊香味可以衬托出鱼肉的鲜美。加少许盐和胡椒粉调味就可以吃了，超级简单。当藜麦鱼饼煎好准备上桌时，可以用勺子把一些蘸酱淋在鱼饼上。这道菜的食材有三文鱼、羽衣甘蓝和藜麦。这道菜本身已经是一顿营养均衡的饭了，但是我还要另外再加些营养，让它来帮助建立更加强壮和健康的大脑。让我们再给三文鱼藜麦饼配上一碗蔬菜作为配菜，从大约一杯西兰花的量开始，准备一个锅，烧一些开水，把西兰花切成一口大小的块。西兰花是一种神奇的食物，富含抗氧化剂、B 族维生素和维生素 K， 是大家公认的营养丰富的健康蔬菜。水开后加入西兰花，窜烫最多不要超过一分钟，马上捞出，保留脆爽原味，还有营养也完好无损。先把它放在碗里，这些热水正好可以用来煮鸡蛋。并且从热水开始煮更容易去壳。接下来准备一大杯鲜香菇，把它们洗净，切成薄片，把它们倒入热的平底锅里，先炒掉一些水分，让香菇的香味炒出来，然后再加入少许油，继续翻炒。这样炒出来的香菇味道更浓更香，水分也比较少。炒好后，添加到西兰花的碗里，把它们混合在一起。现在把我们的其他几样优质食材也添加到碗里，有四分之一杯南瓜子，还有四分之一杯碎核桃。南瓜子和核桃含有丰富的维生素和矿物质，有助于维持大脑的健康。你可以根据个人的喜好和蔬菜混合在一起，也可以直接撒在上面。鸡蛋煮好后，浸在冷水里，冷却以后。去壳，切开。鸡蛋和鱼一样，富含 omega 3不饱和脂肪酸。如果喜欢的话，就加两个全蛋。最后一个食材是橙子，和大多数柑橘类水果一样，橙子富含抗氧化剂，可以对抗自由基，防止它们损害你的细胞。橙子和这个食谱中的其他材料搭配是一个奇妙的组合，丰富了味道的层次感。这个蔬菜碗本身就很美味了。但我们可以用腰果酱添加更多的健脑营养和一些额外的味道，就像三文鱼的蘸酱一样，这个腰果酱也非常容易做。只要把以下这些食材放到搅拌机里：有二分之一杯腰果，两汤匙橄榄油，两汤匙苹果醋。接下来我们添加一汤匙蜂蜜来平衡酸味，一半大蒜去皮放入搅拌机里，一茶匙姜黄粉。两汤匙营养酵母，这又是一个富含维生素 B 的好食材。然后是四分之一杯水，最后加入盐和胡椒调味，按下开关，把它打至顺滑，就是这样，就可以淋在准备好的蔬菜碗上了。你还可以将其他有益大脑健康的食材添加到这个蔬菜碗里，比如花菜、青豆和奶酪。也可以添加一些富含胆碱的蛋白质，比如鸡肉和火鸡。现在你还记得我说过的，我找到了比咖啡更好的东西吗？如果你不喜欢咖啡，或者正在寻找比咖啡更好的东西，那你一定会喜欢上它。今天所有这些食谱做起来又快又方便，尤其是这个，它是一种蓝莓果昔。通常在果昔里要添加一杯半的水，但是要增加激活大脑的功能，你可以冲泡一杯绿茶来代替。绿茶还有一些咖啡因，以及有助于减少压力和焦虑的左旋茶氨酸。首先，在搅拌机里加入一杯冷冻蓝莓，你可以使用新鲜的蓝莓，但是冷冻的蓝莓可以产生更顺滑的质地。通过冷冻它们，更容易保存，也可以方便随时取用来制作果昔。加入一整根香蕉，这不需要冷冻的，它增加了天然的甜味和营养。
，并且有助于增加绵密的口感和质地。最后加入一杯半的绿茶。如果你想增加一些甜味，可以加一些蜂蜜，根据自己的口味选择添加。按下开关，混合直到顺滑。蓝莓富含强大的抗氧化剂。有助于延缓衰老和帮助提高大脑记忆力。结合绿茶和香蕉的复杂营养成分，这是一种非常快速而且有效的早餐，可以在早上快速启动您的大脑。这些都是有营养的食物，但是如果你有春季过敏症，你就需要避免其中的一些食材。观看这个视频，帮助您了解哪些食物可以帮助您缓解过敏，以及哪些食物是您需要避免的。